Medya Kritik'ten merhaba. Bugün 16 Mart e, ve gelişmelerle karşınızdayız. Haberlerle, bağlantılarla, medya eleştirileriyle, medya alıntılarıyla iki saat boyunca birlikte olacağız. Malum pandemi dönemini yaşıyoruz. E, ağır bir süreçten geçiyor bütün insanlık ve ülkemiz. Ve dünyada önlemler alınıyor. Herkes evine kapanmış durumda. Herkes önlem alırken hem bireysel hem toplumsal bir sorumluluğu yerine getiriyor. Yani hem hastalıktan korunuyor hem de başkalarını hastalıktan koruyor. E, milyonlarca insanı e, etkiledi. E, milyonlarca insan hayatını kaybetti. Ülkemizde de on binlerce insan diyelim hayatını kaybetti. Sayılar muğlak olduğu için böyle diyelim. E, ve Türkiye'de önlemlerin e, gevşetilmesi sürecini yaşıyoruz bir yandan. Bir yandan da e, yeni vaka sayılarının e, yüksek çıkması ve e, yeni zirveler görülmesinden endişe ediyoruz. Devlet görevleri önlem kararları alıyorlar ve insanlara önlemlere uyun, hastalığı yaymayın diyorlar. Bu kamu sağlığı açısından çok önemli diyorlar. Her gün e, Sağlık Bakanı bir açıklama yapıyor bu konuda. Ama e, trajikomik biçimde Sağlık Bakanı'nın e, bu önlemlere nasıl uymadığını, iktidar partisinin bu önlemlere nasıl uymadığını görüyoruz. E, ve insanlara sokakta yürürken maske takmadıkları için azarlanarak cezalar kesilirken işte Sağlık Bakanı'nın e, bir cenazeye nasıl gizli katıldığını dün öğrendik. Malum Sağlık Bakanı daha önce bir cenazeye katılmıştı ve o cenazede e, yine kendi açıkladığı önlemlere uyulmadı ortaya çıkmıştı. Biliyorsunuz cenazeleri 30 kişiden fazla e, insanın katılması e, yasak en azından İstanbul'da böyle kural e, kırmızı bölgelerde ve e, Sağlık Bakanı o cenazeye katıldığı için özür dilemişti. Böyle olduğu olacağını düşünmemiştim demişti. Birçok insan da bu özrü Samimi bulmuştu. Birçok insan eleştirmişti. Hani e, istifa etmesi gerekir demişti. Sağlık Bakanı e, bu davranışıyla yani özür davranışıyla aslında e, siyasi geleneğimizde pek olmayan bir şey yapmıştı. Bu da bir adım diyebilirdik ki e, önceki gün yaşananlar ve dün ortaya çıkanlar aslında biraz bizimle dalga geçildiğini ortaya koyuyor. Yani o özrün de hiç samimi olmadığını ortaya koydu. Ne oldu? Süleyman Soylu'nun annesi vefat etmişti biliyorsunuz. Süleyman Soylu'nun annesinin cenaze töreni yapıldı İstanbul'da. Ve orada e, İçişleri Bakanlığı'nın annesinin cenaze töreninde İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine uyulmadı. 30 kişi kuralına uyulmadı ve e, kalabalık bir cenaze e, töreni gerçekleşti. Cumhurbaşkanı oradaydı, bakanlar oradaydı, uzun bir protokol listesi, devlet erkanı oradaydı. Ve insanlar e, haklı olarak gözleri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaradı ve olmadığı görüldü. Hem ajansın geçtiği protokol listesinde hem de oradaki gazetecilerin e, gözlemlerinde diyelim Sağlık Bakanı cenazeye katılmamıştı. En azından öyle biliyorduk ki dün bir gün gazetesi aslında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun e, annesinin cenaze törenine Sağlık Bakanı'nın katıldığını yazdı. Aslında o da Büyük Birlik Partili e, bir siyasetçinin e, bir Twitter paylaşımıyla Büyük Birlik Partisi İl Başkanı'nın Twitter paylaşımıyla ortaya çıktı. E, o bazı fotoğraflar paylaştı ve o fotoğrafların içerisinde e, Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Avukat Mutlu Furtuna'nın paylaştığı fotoğraflar içerisinde Sağlık Bakanı Koca görünüyordu. E, Sağlık Bakanı orada... E, Defin alanına gitmişti, e, tören alanına değil ama doğrudan defin alanına gitmişti. Bu da ve protokol listesinde isminin olmaması da gizlice katıldığı yorumlarına yol açtı ki gerçekten e, bunu söyleyebiliriz. Çünkü kendisini göstermedi ve e, gizlice katılmış oldu bu cenaze törenine. Bu çok vahim bir olay. Bu yönetenlerin kendi koydukları kurallara uymaması, hani Türkiye için aslında vakaya diye hani o kurallar, Yönetenler için değil de sanki sadece yönetilenler için getirilmiş anayasa, yasalar, hukuk yani bugün tartıştığımız Türkiye'ye dair sorunların temelinde aslında iktidarın hukuka uymaması geliyor. Hukuka uymamak bu anlamda hani bazı hukukçular bunu hatta e, anayasanın ortadan kaldırılması bir anayasasızlaşma süreci olarak tarif ediyorlar. Tam da e, Sağlık Bakanı'nın cenazeye gizli katılma e, pratiğinde görünen e, bir büyük sorun. 
e, sorunlarımızın temelinde yer alan şey bu aslında. Çünkü bir anayasa var ve o anayasa herkesi bağlıyor. O anayasaya uygun şekilde çıkarılan kanunlar ve diğer düzenleyici işlemler hepimizin hayatını e, tanzim ediyor. Sokağa çıkarken karşımızda polisi görüyoruz. O polis maske takmadığı için insanlara ceza kesiyor. İşte şimdi biliyorsunuz görüntülü sistemleri devreye soktular, mobeseleri. Mobeselerden tespit edilip insanlara ceza yazılırken İçişleri Bakanlığı'nın annesinin cenaze töreninde İçişleri Bakanlığı genelgelerine uyulmuyor. Ve ardından bu uymayanların başında da her gün önlemlere uyun diye çağrılar yapan ee, Sağlık Bakanı geliyor. Tabii Cumhurbaşkanı da orada. Bunu da altını çizmek lazım. Yani e, Cumhurbaşkanı hükümet sisteminde e, yetkileri kendisinde toplayan, e, bütün bu düzenleyici işlemlerden, bütün bu e, işlemlerin uygulamasından sorumlu olan Cumhurbaşkanı da orada. Ve fakat e, işte halka, vatandaşa e, uygulanan kurallar iktidar sahiplerine uygulanmıyor. Faruk Bildirici buna dair bir şey yazdı e, Sağlık Bakanlığı'nın uyumamasına. Kişisel Twitter hesabından şunu yazdı. Medya ombudsmanı diye e, geçiyor Faruk Bildirici artık genel bir sıfat olarak. Hürriyet Gazetesi'nin eski ombudsmanıydı. E, şu anda da e, medya ombudsmanı e, sıfatıyla kendi kişisel bloğunda yazılar yazıyor. Ve e, bu konuda da çok etkili bir isim. Sağ, şöyle yazmış Faruk Bilirci, Sağlık Bakanı Koca, Soylu'nun annesinin cenazesine katıldı mı ön safta görülmüyor. Gazeteciler nasıl izlediyse haberlerde bilgi yok. Ama Fırtuna'ya göre define katılmış. Yani Büyük Birlik Partisi il başkanına göre. Doğruysa ki doğru oldu ortaya çıktı. E, doğruysa sormalı. Neden gizlendi ya da sadece define katıldı? Pandemi önlemine uyulmadığı için yine özür diler mi? Ajans haberlerinde bile Sağlık Bakanı Koca'nın İçişleri Bakanı Soylu'nun annesinin cenaze törenine katıldığına dair bilgi görmemiştim. Bu cenaze töreninde de pandemi önlemlerine uyulmadığı da çok az medya kuruluşun haberinde belirtildi. E, dolayısıyla e, Faruk Bildirici'nin e, isabetli bir şekilde e, söylediği gibi buradaki temel sorunlardan biri de ne yazdı ki gazetecilik meselesi. Haber merkezlerinin zayıflatılması, gazetecilerin orada defin alanında olmamaları. Yani bir cenaze töreni takip edilirken defin alanında Sağlık Bakanı'nın olduğunu gazeteciler değil bir Twitter hesabından öğreniyoruz. Ee, bu vahim. Bu çok da tabii bunun nedenleri çok etraflıca konuşulmalı. Ee, ama önce Sakarya'ya gitmemiz gerekiyor. Ee, dün de bağlanmıştık. Ee, duruşma devam ediyor. Havai Fişek Fabrikası'nda bir patlama olmuştu biliyorsunuz. 7 kişinin hayatını kaybettiği bir patlamaydı ve ona dair açılan davanın ikinci duruşması görüldü. Elif Çetiner, Artı TV muhabiri Sakarya'da yanında konukları da olacak. Elif'e bağlanalım ve son gelişmeleri alalım. Evet, Sakarya'da Fevizli'ye bağlı Sakarya bir e, ağır ceza mahkemeleri duruşma salonu önündeyiz. Dün de buradaydık. E, Hende'ye bağlı e, Hende'de bulunan Havai Fişek Fabrikası'ndaki patlamaya ilişkin davanın ikinci duruşması görüldü. Bugün e, ikinci gününde de devam edecek. Aileler yavaş yavaş gelmeye başladı. Evet bir problem oldu sanırım e, orada. Yeniden bağlanırız. E, evet e, Saka şeyden bahsediyorduk. E, İçişleri Bakanı'nın annesinin cenaze töreninde İçişleri Bakanlığı genelgesine uyulmaması ve Sağlık Bakanı'nın bu cenazeye gizlice katılması. Tabii bir yandan da e, iktidar partisi de bu kurallara uymuyor. E, topluma dalga geçer biçimde uymuyor. E, leba lep kongreler diye ifade ediyor Cumhurbaşkanı bu iktidar partisinin yaptığı etkinlikleri. Ve işte ilk kongreleri yapıldı. Her birinde gerçekten e, normalde karşılaştığımızda pandemi koşullarında dehşete düşeceğimiz manzaraları e, büyük bir e, övgüyle, büyük bir... E, Kutlamayla, şenlik havasında yaşandığını gördük AKP il kongrelerini. Şimdi gençlik kongresi yapıldı yine. E, gençlik kurultayı yapıldı AKP'nin. E, 6. Olağan kongresiydi AKP gençlik kollarının. Ve Cumhurbaşkanı yine orada bir konuşma yaptı. E, ve pandemi kurallarının hiçe sayıldığı görüntülerden yine övgüyle bahsetti. Buna dair haberimizi izleyelim şimdi. Gençler, ben de aşığım sizlere. 
Görüntüler Ankara Spor Salonu'ndan. AKP Gençlik Kolları'nın 6. olan kongresi yapıldı. AKP'nin diğer kongrelerinde olduğu gibi bir kez daha pandemi kuralları hiçe sayıldı. Siz de bu heyecan olur da bizde de bu aşk olmaz mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntülerden övgüyle bahsetti. Şu anda bu salonu tıklım tıklım dolduran gençlerimizle beraber. Erdoğan konuşmasında gençlere hayal kurmalarını öğütledi. Sevgili gençler sizlerle her bir araya gelişimde ısrarla hayal kurmanızı, hayallerinizin peşinde koşmanızı istiyorum. Ancak Türkiye genç işsizlikte dünyada ilk sıralarda yer alan ülkelerden biri. Erdoğan'ın hayallerinizin peşinden koşun dediği gençler arasında daha iyi bir yaşam için başta Avrupa olmak üzere farklı ülkelere beyin göçüyse giderek artıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlere nasihati de vardı. Lafa gelince hep davadan söz edip sıra fedakarlığa gelince veya çıkarlarına dokunulunca hemen istikameti bozanlar göreceksiniz. Sakın örnek almayın. Erdoğan neredeyse her konuşmasında hedef aldığı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu bu defa da unutmadı. Korkaklıkla suçladı. Bu kardeşiniz Atatürk Havalimanı'na indiği anda orada birisi vardı. O birisi ne yaptı? Hemen tankların arasından birilerinin yardımıyla Oradan kaçıp Bakırköy Belediyesi'ne sığındı. Daha sonra ne dedi? Haberim olsaydı beklerdim dedi. Hayatın korkuyla geçmiş. Korkaksın. Bitiksin. Evet, Lebalep kongreden görüntüleri izledik. Şimdi Sakarya'da Artı TV muhabir Elif Çetiner'le bağlantı yeniden hazır. Havai fişek patlamasına ilişkin davayı anlatacak bize. E, Elif'e bağlanıyoruz. Evet Sakarya ağır ceza duruşmaları salonu önündeyiz. Dün de buradaydık. Aslında havai, e, Hendek'te bulunan Havai Fişek Fabrikası patlamasının ardından başlayan davanın ikinci duruşması dün başladı. Bugün de ikinci gününde devam edecek. Düne dair birkaç not aktaralım hemen size. Dün 5'i tutuklu 7 sanığın e, bulunduğu davada sanıkların savunmaları alınmaya başlandı ve e, en son e, e, sanıklardan birinin ifadesi savunması alınırken Salonda birkaç gerginlik yaşandı ve e, dava duruşması akşam saatinde bitirilmek e, istendi. Bugün de devam edecek burada. Aileler sabah saatleri itibariyle buraya gelmeye başladılar. Avukatlar buraya gelmeye başladılar. Dün saat 10'da başlanacağı söylenmişti davanın ama biraz daha geçikebileceği yönünde bilgiler aldık. Düne dair birkaç not paylaşalım sizinle. Savunmalarda e, fabrikanın e, ortaklarından Yaşar Coşkun'un ifadeleri dikkat çekmişti. Kendisinin e, tutuklu bulunmasının mağduriyet yarattığını ve e, bu davada en mağdur kişinin kendisi olduğunu söylemişti. Basında hakkında çıkan davalara ilişkin birkaç şey söylemişti. E, kendisinin suçlayıcı tavırlarla basında yer aldığını, e, saygın bir iş adamı olduğunu ve teröristmiş gibi lanse edilmesinde kabul edilemez olduğunu söylemişti. Yine e, mühendislerden fabrikada çalışan kimya mühendisleri ve e, i̇ş sağlığı güvenliği uzmanlarının da ifadeleri çok yerindeydi. E, fabrika ortakları fabrikada barut üretilmediğini söylemişlerdi. Bu iddianın kesinlikle yalan olduğunu söylemişlerdi. Ama fabrikada çalışan kimya mühendisleri orada barut üretildiğini, kendilerinin gördüğünü ve bunlara tutanak tutanak tutulduğunu söylemişti. Yine ortada e, farklı çelişkileri neden olan şöyle bir nokta vardı. İş sağlığı güvenliği uzmanı olarak orada kısmi zamanla çalışan kişi de e, kendisinin Fabrika denetiminde aldığı notları, eksikleri bildirdiği noter e, imzalı defterin ortadan kaybolduğu yönünde bir bilgi var. Aslında o, o defterde şikayete, e, maruz, e, şikayete konu olan noktaların tek tek alındığı, tek tek yazıldığı ve gerekli yerlere iletildiği noktasında görüşler e, söz konusu. Bugün de artık e, sanığı, son sanığın savunmaları ve avukat soruları alınacak. Ardından da e, davanın müştekilerinin savunmaları. Alınacak. Biz de gün boyu burada e, davayı takip etmeye ve Artı TV ekranlarına aktarmaya devam edeceğiz. Söz tekrar stüdyoda. 
hemen e, Diyarbakır'a gidelim. Diyarbakır'da Artı TV, Diyarbakır temsilcisi Bahar Kılıç Kedik Diyarbakır'ın ve bölgenin gündemini aktaracak bize. Bahar merhaba. Merhabalar Kemal. Hemen başlayayım. E, Halepçe katliamının yıl dönümü, katliamın 33. yıl dönümünde e, birçok kentte açıklamalar yapılacak. Diyarbakır'da da ofis semtinde bir açıklama yapılacak HDP tarafından saat 13'te. Saddam Hüseyin tarafından 16 Mart 1988 yılında Irak ve Derakülistan bölgesine bağlı Halepçe kentinde kimyasal gazlarla bombalı sağlığı düzenlenmiş ve 5000'den fazla kişi yaşamını yitirmişti. 10 binlerce kişi de yaralanmıştı. Katliamın yıl dönümünde açıklamalar var. Bunun yanı sıra e, Sağlık ve Sosyal Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, Diyarbakır Şubesi ve Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetlerdeki taleplerine ilişkin bir açıklama yapacak Diyarbakır'da. Herkese ana dilinde sosyal hizmet haktır denilecek. Saat 12.30'da böyle bir açıklama var. Şen Yaşar aday, e, ailesinin adalet nöbeti e, sürüyor 9. günün. AKP Milletvekilliği İbrahim Halil Yıldız'ı e, Şen Yaşar ailesinden e, Hacı Esfet Şen Yaşar e, çocukları Adil ve e, Celal Şen Yaşar'ı kaybetmişti Emine Şen Yaşar adalet nöbeti sürüyor. Dün gözaltına alınmıştı. Kamu gö görevlisine hakaret iddiasıyla serbest bırakıldı. Eylemine yine devam edecek e, adli yönünde. Evet ne yazık ki yine sesli bir problem yaşadık. Biz devam edelim. Yeniden bağlantı kurulursa tekrar Diyarbakır'a gideceğiz. Efendim Türkiye'nin gündeminde yine bir andımız tartışması var. Yıllardır sürüyor aslında bu tartışma. Andımız ilkokullarda e, okutulan bir metin öğrenci andı. E, bu tabii günlük kullanımda andımız diye e, geçiyor. E, ve andımız e, ilkokullarda e, okutulurken e, bu bir idari kararla kaldırıldı. Ve buna karşı sendikalar e, dava açtılar. E, o davadaki gelişmelere göre peyderpey zaman zaman e, bu gündeme geliyor. Tabii bu e, ant meselesi önemli çünkü aslında tam Cumhuriyet'in kuruluş yıllarında yazılmış bir metin, Reşit Galip'in bir metni ve bu metin biraz da e, Cumhuriyet'in, Cumhuriyet kadrolarının yeni bir millet yaratma hedefine uygun biçimde e, milliyetçi, yer yer e, kimilerince ırkçı bulunan içeriklere sahip e, işte e, ne mutlum Türkiye Türk'üm diyene sözüyle bitiyor ve varlığım Türk varlığına armağan olsun e, gibi ifadeler yer alıyor. E, ve bu andın okutulmasının, e, okullarda okutulmasının kaldırılması uygulamasına milliyetçiler ve ulusalcılar çok yoğun tepki gösteriyorlar. Şimdi ama bugünlerde gündeme gelmesi daha farklı bir anlama da sahip. Çünkü geçmişte e, MHP andın, andımızın kaldırılmasına, öğrenci andının kaldırılmasına çok sert tepkiler göstermişti. Ama tam da Cumhur İttifakı sürerken yani AKP ve MHP'nin iktidar ortaklığı sürerken e, hükümeti, a, hükümetin itirazı üzerine Danıştay'da öğrenci andının okullarda e, okutulmasını sağlayabilecek karar kaldırıldı. Bu şu demek yani Danıştay Dairesi öğrenci andının okullarda okutulmamasına ilişkin kararı iptal etmişti. E, ama bu... E, bu karara itiraz edildi e, hükümet tarafından. E, bu durumda da e, bir üst kurul olan Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'na gitti karar. Ve orada e, henüz e, metin ortaya çıkmadı ama bu kararın e, Danıştay Dairesi'nin kararının kaldırıldığını e, öğrendik. E, dolayısıyla e, andın okullarda okutulmaması tekrar gündemde. Ve e, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli buna çok sert tepki gösterdi. Yazılı bir açıklama yaptı. Dedi ki, Türkiye'nin milli birlik ve diriliş ruhunun zirveye tırmandığı bu günlerde medyaya sızdırılan, üstelik henüz imzalanmamış olan öğrenci andı aleyhine alınan karar milletimizde büyük bir huzursuzluğa ve kaygıya yol açmıştır. Karar pimi çekilmiş bir bombadır e, dedi. E, şimdi buna devam edeceğiz andımız meselesine. Hem e, tepkiler var e, MHP lideri, MHP'nin kurucu lideri diyelim. Ee, Alparslan Türkeş'in oğlunun ilginç e, sosyal medya paylaşımları var. Hem buna dair köşe yazıları ve gazete manşetleri var. Ama önce İzmir'e gidelim. İzmir'de arkadaşımız Tugay Can bizi bekliyor. Ee, dün İzmir üzerine yo çok konuşmuştuk. Bugün de biraz konuşmaya devam edeceğiz. Ee, ama ilk haberi biz yine Tugay'dan alalım. Ee, Cumhuriyet yazarı Enver Aysever'in İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik e, yazarlık kursunda 
eğitmen olarak görevlendirildiği bir ihale söz konusuydu. Dün Enver Aysever bizim konuğumuzdu. Bizim programdan sonra İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer bu ihalenin iptal edildiğini açıkladı. Ayrıntıları İzmir'den alalım. Günaydın Kemal Göktaş. E, bıraktığın noktadan aslında şöyle devam etmekte fayda var. E, Tunç Soyer iptal edildiğini açıkladı ancak e, önce bir kamuoyu baskısının ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi bir açıklama yaptı. Ve bu tutarın e, pandemi sebebiyle e, çevrim içi eğitime döndüğü için 90 bin lirasının e, Enver Aysever tarafından Enver Aysever'e ödeneceği açıklandı. Önce Büyükşehir Belediyesi'nin açıklaması geldi. Ardından... E, Büyükşehir Belediyesi'nin açıklamasının ardından e, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer bir sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak bunun iptal edildiğini açıkladı. Yani e, Büyükşehir Belediyesi burada iki kez geri adım atmış oldu kamuoyu baskısıyla birlikte. Tabi burada önemli olan noktalardan bir tanesi e, ihaleye giren 5 şirketin bulunduğu bu şirketlerden bir tanesinde 238 bin liraya e, eğitimin e, verildiği e, aktarılmıştı Büyükşehir tarafından fakat diğer firmalar e, nasıl teklifler yaptı e, hangi firmalar girdi bu teklifler neydi bunlar açıklanmadı bu e, genelde İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin şeffaflıkla e, örtüşen uygulamalarına da ters düştü diyebiliriz e, ama e, tartışmalarda e, iptal kararının ardından duracağı benziyor İzmir Büyükşehir Belediyesi dışında bir diğer belediyede önemli meseleler var İzmir'de. Menemen'de Menemen bir süredir karışık. Menemen Belediye Başkanı 31 Mart'ta seçilen Menemen Belediye Başkanı yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanmıştı Serdar Aksoy. Yerine kura çekimiyle AKP'li Aydın Pehlivan gelmişti. Seçim yani CHP'den seçimle kazanan CHP kurayla AKP'ye belediyeyi vermişti. Bu bu süreç tabi sancılı geçiyor. E, son olarak dün e, Menemen Belediyesi'ne 2,5 milyon liralık e, haciz şoku yaşandı belediyede. E, aynı gün içerisinde e, Cumhuriyet Halk Partili 3 meclis üyesinin de partilerinden istifa ettiği haberi geldi. Bu istifalar önemli çünkü bu 3 ismin daha önce AKP lehine e, oy kullandığı biliniyor ve CHP yönetimi bunların hakkında da e, soruşturma başlatmıştı. Disiplin sürecini başlatmıştı. Bunu da aktarmış olalım. E, İzmir'den aktaracaklarımız e, bu şekilde sözü yeniden stüdyoya bırakalım. Tugay'a çok teşekkür ediyoruz. E, şimdi yine ara vermeden bölge gündemlerine devam edelim. Rize'ye gidelim. Rize'de genç ağa kara fazla bize Rize ve Doğu Karadeniz gündemini anlatacak. Diliyorum. Artvin'den başlıyoruz gündemimize. Artvin'in güçlü felinde hidroelektrik enerji santrali HES projesi yapmak isteyen Erari Elektromantik Enerji Sanayi ve Ticaret Limited şirketinin çalışmaları esnasında patlattığı dinamitlerin yaban hayatına zarar verdiği ortaya çıktı. Ayrıca şirketin tünel çalışmalarına da başladığı görüntülendi. 6 yıldan beri HES çalışmasına izin verilmeyen 3 kez köylüler tarafından kovulan ancak 3 ay önce erari şirketi yetkilileri HES yapacakları alana 2 tabur asker eşliğinde gelmiş ve çalışmalara başlamıştı. Olayı engellemek isteyen Yaylalar Köyü Muhtarı Fethi Havek ve vatandaşlara jandarma engel olmuştu. Şirketin yaşam alanlarını yok eden çalışmalarına devam ettiği görüntülerin ortaya çıkması üzerine Demirdeven Köyü ve Yaylalar Köyü sakinleri sosyal medya hesaplarından yaşananlara tepki gösterdi ve sorumluları Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi CİMER'e şikayet etti. Yurttaşlar Erari şirketine verilen chat raporunda yer alan 1 Mart ve 30 Haziran yaban hayatının yavrulama döneminde çalışma yapılacak alanda Herhangi bir patlama yapılamaz maddesine rağmen bölgedeki patlama çalışmalarına devam ettiğine dikkat çeken yurttaşlar bazı kurum amirlerinin de Erari HES şirketinden öğrenciler için tablet talep etmesini de kınadıklarını dile getirdiler. Yörede şirketin çalışmaları devam ediyor. Yurttaşların ise e, hukuk mücadelesi sürüyor. E, Mayıs ayında e, açtıkları davanın Mayıs ayında 
e, Rize İdare Mahkemesi'nin e, belirlediği e, bilirkişi heyeti bölgeye giderek keşif yapacak. E, Rize e, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nden e, bir e, gündemimiz var. Cinsel taciz ve mobbing iddialarıyla sıkça gündeme gelen Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi RETÜ'de bu kez eğitim ve araştırma hastanesindeki mobbing tartışmaları gündemde. 6 yıldan beri RETÜ'de eğitim ve araştırma hastanesinde görev yapan kulak burun boğaz hastalıkları ana bilim dalı öğretim görevlisi Profesör Doktor Engin Dursun, RETÜ'de yöneticileriyle hastane başhekiminin mobbing uygulaması karşısında 10 gün izine ayrıldı. RETÜ Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yıllardır görev yaptığını belirten Dursun Engin, her pazartesi serviste özellikle kanserli hastaları muayene ettiğini ancak ne olduysa pandemi nedeniyle serviste hasta bakmam, bakmamam için bana yazı gönderildi. Burada beni rahatsız eden durum bu değil. Benim odamın kapısına iki tane güvenlik görevlisi koyarak hastalarla ilişkimi kesmeye çalışmaları ve gelen hastaları geri göndermeleri kabul edilebilir bir durum değildir. Hastanede odamın kapısında güvenlik görevlisi bana gelen giden hastaları ve beni denetliyor. Bu tam anlamıyla bir mobbingtir. 10 gün izine ayrıldım. Bu süreçte hastanede kalıp kalmayacağım konusunda karar vereceğim dedi. Ordu'nun Altınordu ilçesinde 12 gün alkollü olduğu belirtilen SG adlı şahıs 112 acil servisinde görevli sağlık çalışanlarına saldırmaya çalışıyor gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. Yapılan sorgulaması sonrası mahkemeye çıkarılan zanlı e, nöbetçi mahkemenin e, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. Sağlık Bakanlığı verilerine göre nüfus oranlarında en çok yüksek riskliler arasında Rize'de 9 kişi Trabzon'da katıldıkları bir cenaze namazı sonrası korona virüsüne yakalandı. 9 kişi Trabzon'un Çaykora ilçesinde bir cenaze namazına katıldı. Daha sonra rahatsızlıkları gerekçesiyle hastaneye başvurdular. Yaptıkları Covid-19 test pozitif çıkınca filyasyon ekipleri 9 kişinin yaşadığı 3 eve karantinaya aldı. Son olarak Artvin'in Hopa ilçesi belediye başkanı Taner Ekmekçi dün yaptırdığı Covid-19 testlerinin pozitif çıktığını, durumunun iyi olduğunu e, sosyal medya hesabından paylaşarak evde e, tedavisine devam ettiğini e, bildirdi. Evet bölgeden aktaracaklarım bugünlük bunlardı. Çok teşekkür ederiz. Ee, şimdi kaldığımız yerden devam edelim biz. Bölge bağlantılarına gitmeden önce andımız meselesini konuşuyorduk. Ee, Devlet Bahçeli'nin, e, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin nasıl zor durumda kaldığını ve buna dair andımız meselesine dair yaptığı açıklamayı, ki o açıklamada ne diyordu? Fimi çekilmiş bir bombadır diyordu Danıştay kararı. Henüz e, yazılmadan basına sızmasına da dikkat çekiyordu. Tabii MHP'yi ve özellikle Bahçeli'yi zorda bırakacak bir gelişme bu. E, kimileri açısından Bahçeli'nin bu sözleri Cumhur İttifakı'nda bir çatlak diye verildi. Hani bir çatlak olduğu yorumu biraz ileri bir yorum. E, ama MHP'yi rahatsız ettiği gerçek. Nitekim Alparslan Türkeş'in oğlu Kutalmış Türkeş... E, AKP'de milletvekili yapmıştı bir dönem ee, ve fakat e, AKP'yi de Bahçeli'yi de eleştiren bir sosyal medya paylaşımı yaptı. Ee, öğrenci anına ilişkin Devlet Bahçeli'nin e, daha önce söylediği sözleri hatırlattı ve buna dair e, bir video paylaştı. Hazırsa biz de arkadaşlar o videoyu girelim. O videoyu dinledikten sonra e, bu habere ve e, bu haberin medyadaki yansımalarına başlayalım. Bakalım. En az haftada bir gün o ikametgahın önünde andımız okutmazsam namerdin. Devlet dairelerinden sildiğin TC'yi her tarafa tekrar yazdırmazsam namerdin. Bunların alayının hesabını sormazsam da namerdin. Ama Cenab-ı Allah ne büyük ki günün saati geldi bir işaret koydu. Nedir o? 17 Aralık Büyük Yolsuzluk ve Rüşvet Operasyonu. 
Şimdi tabii Bahçeli o günlerde e, çok bu ifadeleri kullanıyordu. Hesap sormazsam nam verdim, böyle yapmazsam e, söyleyeyim. O ifadeleri kullanmayalım Bahçeli gibi. E, ama e, şimdi Cumhur İttifakı ile iç içe ve söylediklerinin birçoğunu da yapmıyor. İşte e, Alparslan Türkeş'in oğlu kutalmış Türkeş. MHP liderine şöyle seslendi dün Twitter hesabından. Devlet Bey işte beklediğin an e, Bahçeli'nin konuşmasındaki işte hesap sormasam namerdim ifadesine atıfla söylüyor bunu. İşte beklediğin an geç karşılarına millete sözüm var andımızı tekrar okutun ya da ittifakı bozarım de. Gör bakalım okutuyorlar mı okutmuyorlar mı? Yaparsan Türk tarihine şerefle geçersin. Yapmazsan MHP'yi esir kendini de rezil etmiş şekilde tarihe geçersin. Hodri meydan diyor. Ee, sonra ilginç bir şekilde ağabey Turul Türkeş'e sesleniyor. Kutalmış Türkeş. Alparslan Türkeş'in büyük oğlu Turul Türkeş. Sayın Turul Türkeş beni hiçbir zaman MHP üyesi dahi yapmadılar ama siz MHP'de başkan yardımcılığı yaptınız. O dönemde milliyetçiliğe ayak uzatmaya kalkanın ayaklarını kırarız diyordunuz. İşte sana fırsat. Madem Türk eşin oğlusun babamıza yakışanı yap kır o bacakları okut andımızı diyor. Ee, hani Turu Türkeş'in MHP içerisinde bugün bir görevi yok. Hatta Bahçeli ile arasının iyi olmadığı biliniyor. Biraz da aile içi bir kavga burada e, su yüzüne çıkıyor ama e, en azından MHP içerisindeki rahatsızlığın boyutunu anlamak bakımından Bunlar önemli. E, Tabi medyaya da yansıması oldu bunu. E, andımızla ilgili çok sayıda yazı yazıldı, manşetlere çıktı. E, Sözcü gazetesinin e, bugünkü manşeti de e, tam da e, buna ayrılmış durumda. E, MHP lideri Bahçeli'nin e, sözleri e, manşet e, yapılmış Sözcü gazetesinde. MHP lideri Bahçeli Danıştay'a sert çıktı. Üst başlığı var. Andımız kararı pimi çekilmiş bombadır. Danıştay, Danış, Danıştay yanlıştan dönmeli manşeti var. Danıştay Dava Daireleri Kurulu'nun andımızı kaldırmasını eleştiren MHP lideri Bahçeli sorumsuzca, şuursuzca dedi ve şöyle devam etti diyerek Bahçeli'nin sözlerine yer vermiş gazete. Tabi sözcü biliyorsunuz Kendisine en azından iktidar basın olarak tarif etmeyen bir gazete e, bu ifade ne kadar doğru ise muhalif basın içerisinde yer alıyor. E, ama e, daha ulusalcı bir çizgide yan yapıyor. Bu yüzden de sık sık aslında iktidarla yan yana geldiği de oluyor. Burada da MHP ile yan yana gelmiş iktidarın başka bir kanadıyla ve onun sözlerini manşetten vermiş. Esasen MHP lideri Bahçeli'nin e, Türkeş'in oğlunun yaptığı gibi geçmişte söylediği sözleri Hatırlatması ve o çelişkiye dikkat çekmesi e, önemli olurdu e, habercilik açısından ama sözcü bunu tercih etmemiş. Söz konusu olan andımız ise eğer demiş ki biz cepheyi ne kadar geniş tutarsak ne kadar çok e, fikirle insanla bir arada görürsek o kadar etkili olur diye düşünmüş olmalılar ki e, Bahçeli'nin e, bu çelişkisine hiç yer vermeden manşet haberle Bahçeli'nin sözlerini duyurmuşlar. Ee, ve şöyle şeyler var e, Bahçeli'nin sözlerinde HDP'lerin fezlekelerinin tebebemeye gönderilip milli dayanışma ruhunun çelikleştiği bu günlerde öğrenci andı kararı pimi çekilmiş bir bombadır Danıştay bu yanlıştan dönmelidir ee, yani yaratılan e, havayı iklimi buradan siz hesap edin bir böyle olayı HDP'lere bağlamış yine Bahçeli. E, buna devam edeceğiz. Sözcünün e, birinci sayfasına manşetini e, analiz etmeye ve sonra Yılmaz Özdil'in yazısı var. E, ona döneceğiz. E, ama önce Çorlu'da e, arkadaşımız Leyla Kasım Yunan'ı bekletmeyelim. Çünkü Çorlu tren kazasının duruşmasını izliyor. Biliyorsunuz Çorlu tren kazası 2018'de e, meydana geldi. 25 kişi hayatını kaybetti. 317 kişi yaralandı ve 3 yıl sonra bu kazadan bir bilişçi raporu hazırlandı. Ayrıntıları Leyla Kasım Ünal bize Çorlu'dan anlatacak. Çorlu'dayız şu an. Bizim olduğumuz yer şu anda Halk Eğitim Merkezi'nin olduğu yerde görülüyor dava. 
Buraya aileler geldi ilk olarak. İskele Meydanı'nda buluştular aileler sabah 9 gibi. Ardından yürüyerek Bülent Ecevit Caddesi'nden şu anda 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin olduğu alana geldiler. Burada yol, yolda gelirken sloganlar eşiğinde geldiler. Hak, hukuk, adalet bu bir kaza değildir. Cinayet sloganları eşiğinde buraya geldi aileler. Burada aileler adına Zeliha Bilgin kazada kızını iki kız kardeşini ve yeğenini kaybeden Zeliha Bilgin bir çağrıda bulundu. Aynen şu ifadelere yer verdi. Gece uyuduğumda bir mucize olmasını istedim. Üç yılın sonunda adalet olmasını diliyorum diyerek buradan yetkililere seslendi. Bunun dışında şunları da iletelim. Burada CHP'li Ali Şeker duruşmaya katıldı. izleyici olarak. CHP'den Candan, Candan Yüce Er var. Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıtürk'ü gördüm biraz önce. Gazetecilerden burada Mustafa Hoş var. Ahmet Şık burada. Barış Atay burada. Ee, tren kazasında faciasında e, yakınlarını e, kaybedenler tabii ki burada. Avukatlarıyla birlikte buradalar. Şu an e, duruşma yaklaşık bir 15 dakika önce başladı. E, bunun dışında şunları da iletmekte fayda var diye düşünüyorum. E, 6. duruşmada bir biliş kişi e, raporu sunulmuştu. E, ancak ailelerin ilk günden beri e, söyledikleri bir şey vardı. Çünkü mahkeme süreci başladığı günden beridir. Ayrıca şunu da inetelim. Mahkeme süreci normalde kaza 2018, 2018'de oldu ancak soruşturmalar çok uzun sürdüğü için mahkeme 2019'da başladı. Ailelerin o gün bugündür söylediği bir şey vardı. Bu bir doğal kaza değildir. Çünkü çıkarılan bilir kişi raporlarında kazanın bir doğal kaza süsü verildiği söyleniyordu avukatlar tarafından. Ancak bununla ilgili yeni bir bilir kişi raporu sunulması istendi. Altıncı duruşmada sunulan bilir kişi raporundaki ifade çok önemliydi. Çünkü ilk kez e, Türkiye Cumhuriyeti devlet demir yolları yöneticileri kusurludur ibaresi vardı. Ancak e, bu noktada avukatlar devreye girdiler ve ek bir rapor istediler. O raporda geçtiğimiz Şubat ayında çıkarıldı. Bu rapor neden çok kritik? Onu da e, mutlaka iletelim. Burada da e, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü, ARGE Birimi, Merkez ve Birinci Bölge Demir Yolu Emniyet ve Risk Yönetimi Müdürlükleri asli kusurludur ifadesi yer aldı. Ayrıca şu ifadeler de çok önemli. Menfez ve boru geçişlerindeki havza debileri için yetersizdir. Boru geçişlerinin çalışmadığı tespit edilmiştir ifadeleri yer aldı. İşte bu çok kritik bir bilirkişi, ek bilirkişi raporuydu. Bugün aileler burada bununla ilgili bir 3 yıldır devam ettirdikleri adalet arayışı var. 4 sanıklı bir dava. Ailelerin tek isteği Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları'ndaki asıl Asıl kusurlu olduğuna inandıkları yöneticilerin yargılanması bugün burada bunun için varlar. Dava biraz önce başladı. Şu ana kadar ileteceklerimiz bunlar. İlerleyen saatlerde gelişmeleri size aktarmaya devam edeceğiz diyeyim ve sözü size bırakayım. Leyla'ya çok teşekkür ediyoruz. Çorlu tren kazasının yargı süreci diğer iş cinayetleri gibi, diğer ihmal cinayetleri gibi umarız yargı engeline takılmaz ve adaletin gerçekleştiği bir duruşma süreci olur. Şimdi biz andığımız meselesini konuşmaya devam edelim. Bu önemli çünkü siyasette de bir takım ilginç ittifakları yan yana gelişleri ifade ediyor. Aynı zamanda her partinin bu andığımız meselesindeki tavrı da Başka gerekçelere dayansa da e, siyaset manzarasını da parçalıyor ve e, dediğim gibi e, farklı aslında e, şimdiki iktidar muhalefet dengesinde farklı bir araya gelişleri ifade ediyor. E, ve e, Sözcü Gazetesi de burada tavrını e, andığımızın devamından yana koyuyor. Hem de işte MHP lideri Bahçeli'yi geçmişteki çelişkilerine yer vermeden manşetine Koyacak biçimde. Yine o manşetten de devam edelim. Dıştay kararına öfke dinmiyor diye manşet altında bir haber. MHP'li MYK üyesi Ferhat Doğan ve MHP'li eski bakan Faruk Bal'ın sözlerine yer verilmiş. Bir köşe yazısı yine orada var. Andımızla ilgili Aytunç Erkin'in yazısı demiş ki Tarih 1 Kasım 2018 CHP lideri Kılıçdaroğlu ekranda 
andımızın kaldırılması konusunda Danıştay Genel Kurulu'nda Erdoğan'ın istediği şekilde karar çıkacaktır. Bunu yazın bir kenara demişti dediği oldu. Evet çok büyük bir öngörü sahibi olmak gerekmiyor bunu söylemek için Kılıçdaroğlu'nun 2018'de. Çünkü yargıya yönelik düzenlemelerden sonra yüksek yargının e, neredeyse tamamı iktidarın istediği biçimde kararlar veren bir yapıya dönüştürüldü. Yargıtay'da da bu böyle e, ve Danıştay'da da Anayasa Mahkemesi'nde kısmen tırnak içinde rahatsız edici bazı kararlar veriliyordu ama orada da üye yapısı değişiyor. Ee, ve oradaki e, iktidarı rahatsız eden hem anayasa mahkemesi iktidarı denetleyen e, yasama e, ve e, uygulamalarının hem anayasaya e, yasaların anayasa uygunluğunu denetim açısından hem de bireysel başvuruyordu ve idari pratikleri insan hakları hukukuna ne kadar uygun olduğu konusunda karar veriyor. Anayasa mahkemesi de bir hale yola koyuluyor diyelim e, ama Danıştay'da böyle bir karar çıkacağı belliydi demiş e, Aytun Çerkin. Hakikaten Kılıçdaroğlu'nun bu öngörüsü gerçekleşti. Şimdi e, bu e, and, andımız meselesini e, herkes farklı bir sayıkla yaklaşıyor. Hakikaten iktidar partisinin e, andımızın kaldırılması konusundaki ısrarı aslında biraz da Cumhuriyet döneminde getirilen bu metnin e, iç, içeriğine yönelik e, ideolojik bir tepki. Ama beri yandan işte e, başkalarının hani liberallerin, e, demokratların, solcuların itirazları ise andın içeriğindeki milliyetçi vurgulara yönelik. İşte bunu en berrak görebileceğimiz iki yazı var. Birincisi Sözcü Gazetesi'nde Yılmaz Özdil ne mutlu Türk'üm diyene başlığıyla bir yazı yazmış bugün. Ee, uzunca bir yazı e, bazı yerlerini aynen okuyarak bazı yerlerini özetleyerek geçeceğim. Ee, şöyle diyor Yılmaz Özdil. Alman'a Alman diyor, Rus'a Rus diyor, İngiliz'e İngiliz diyor, Fransız'a Fransız diyor, Japon'a Japon diyor, Arap'a Arap diyor. Sadece Türk'ten rahatsız oluyor. Türkiye Türk diyemiyor. Andımızı yasaklamaya çalışmalarının birinci sebebi budur. Şimdi e, hani insan el insaf diyesi geliyor. Yer gök e, Türk kelimesiyle donatılmıştır bu ülkede. Türk olmayanlara da Türk oldukları belletilmeye çalışılmıştır. Hem de öyle yumuşak bir dille bir tavsiye telkinle değil zorla bu yapılmaya çalışılmıştır. E, Cumhuriyet tarihi boyunca e, örneğin e, Kürtlere Türk oldukları anlatılmaya çalışılmıştır. E, Kürtlerin yaşadıkları yerlerde dağa taşa ne mutlu Türk'üm diye yazılmıştır. E, okullarda her sabah e, Türklere, Kürtlere, Ermenilere, Rumlara, Lazlara ne mutlu Türk'üm diyene söz okutulmuştur. E, şimdi e, ve herkesin Türk olduğuna dair anayasada hüküm vardır bu ülkede. Vatandaşlık bağ ile bu ülkeye bağlı olan herkes Türk kabul edilir. Dolayısıyla böyle bir e, etnik e, mesele üzerinden yükselen bir ülkede Türkiye Türk diyemiyoruz demek e, ve andımızın kaldırılmasını buna bağlamak e, çok aşırı bir yorum. İkinci bir neden olduğunu söylüyor Yılmaz Özdül ve diyor ki e, ikinci neden Reşit e, bu diye uzunca bir e, metin devam ediyor. Reşit Galip'i anlatıyor. Reşit Galip gerçekten de Cumhuriyet döneminde e, Mustafa Kemal ile birlikte çalışmış, lafını sakınmayan, hani Cumhuriyet dönemi e, koşullar içerisinde devrimci sayılabilecek bir takım gelişmelere milli eğitim alanında özellikle öncülük etmiş e, ve andımızı yazmış bir e, tarihsel kişilik. E, şimdi onun bu kişiliğinden de hareket ederek e, fikirlerini e, savunmak için karakterinden taviz vermeyen Zoru görünce eğilip bükülmeyen birisi olduğunu anlatıyor ee, ve sonunda andımızı e, yazan Reşit Galip'in e, varlığım Türk varlığına armağan olsun. E, işte yurdumu milletimden yurdumu milletimi özümden çok sevmek e, gibi ifadelerinin onun hayatındaki pratikleriyle anlam bulduğunu söylüyor. Şöyle devam ediyor. Andımıza yönelik husumetin, kinin, nefretin sebebi gayet açıktır. Andımız okutulan milli eğitim sistemi Reşit Galipler gibi yurtsever, özgür karakterli, özgüvenci, mücadeleci, toplumcu, sorumluluk duygusuna sahip, ilerici, insan odaklı evlatlar yetiştirmeye amaçlar. Andımız bölücü, tarikatçı, cemaatçi, zır cahil nesillerin panzehiridir. Şimdi e, andımız okutulan dönemleri e, 
hatırlayalım. Yani andımız okutulan dönemlerde okullarda yursever, özgür karakterli, özgüvenli, toplumcu, ilerici insanlar yetiştiriliyormuş. Yılmaz Özgür iddiası bu. Hiç öyle değildi. Andımız okutulan dönemde okullarda özgüvenler kırılmaya çalışılıyordu. İtaat öğretiliyordu. E, yurseverlik adı altında kof bir milliyetçilik pompalanıyordu. İlericilik yerine Türk İslam sentezi e, zerk ediliyordu insanlara. Ve orada toplumsal çeşitlilikten ve ilericilikten yana ne varsa yok edilmeye çalışıyordu. Böyle bir eğitim sistemi vardı. Bugün de Buna benzer bir eğitim sistemi var. İslami tonu daha belirginleşen, layıklıktan vazgeçilen, giderek layık öğeleri kırıntı şeklinde de olsa layık öğeleri olan o eğitim sistemi giderek daha da gericileşiyor. Ama bu andımızın karakterinin Yılmaz Özdil'in yazdığı gibi olduğu anlamına asla gelmiyor. Çünkü andımızın okutulduğu dönemde en başta ana dili Kürtçe olan, ana dili Arapça olan, Ermenici olan birçok insana ana dilde eğitim hakkı tanınmazken e, gidip okullarda onlara ne mutlu Türk'üm diyene dedirtiliyordu. Bunun yarattığı travmayla büyüdü kuşaklar. Ama işte e, işin bir de başka bir yönü var. Yani Yılmaz Özdül'e dönüp andımızla ilgili bunu diyebiliriz. Ama bir de işin AKP boyutu var. E, andımızın kaldırılmasındaki amaç onun yerine daha ilerici, daha özgüvenli, daha yurtsever nesiller yetiştirecek bir eğitim sistemi mi? AKP bunu mu hedefliyor ki andımızı kaldırıyor? Bunun böyle olmadığını biliyoruz ve andımızın neden kaldırıldığına dair çok net görüşleri var insanların. Bu da AKP'nin. Cumhuriyet döneminin hani eleştiriyoruz evet milliyetçi yönleriyle evet işte Türklüğü tek tip insanı dayatmasıyla ama beri yandan hani tarihsel gerçeklik içinde baktığımızda orada sekülerleşmeye, laikleşmeye doğru bir gidiş biraz hani kimilerince tepeden bulunsa bile önemli bir toplumsal gelişmeyi ifade eden eğitimin yaygınlaştırılması gibi hani kendi içerisinde değerlendireceğimiz şartları var. İşte e, AKP bu, bunlara karşı aslında daha ilerisini getirmek için değil bunu daha da geriye götürmek için. E, Akit'ten de Ali Karahasanoğlu öğrenci andına dair bir yazı yazmış. Orada İyi Parti ve HDP niye sessiz diye soruyor. Özellikle HDP üzerinde duruyor Ali Karahasanoğlu. E, HDP'nin and, öğrenci andına karşı olduğunu ama bugünlerde bu mesele tartışırken sessiz kaldığını ifade ediyor. Bunu da CHP-HDP ittifakının bir doğal sonucu olduğunu söylüyor. Ve aynı zamanda İyi Parti'nin de yine e, ant meselesinde, öğrenci andı meselesinde e, sesini e, çıkartmadığını ifade ediyor ki e, tam da işte bu siyaseti e, daha farklı bir araya gelişler içerisinden öğrenci andı üzerinden okumaya ve oradan e, eleştirmeye yönelik bir yazı. Bu da iktidarın andı, ant meselesini, öğrenci andı meselesini neden bugün bu şekilde gündeme getirdiğine dair de bir fikir verebiliyor. Evet kimilerince bu e, Cumhur İttifakı içerisinde bir çatlak e, diye ifade ediliyor ama e, belki de bu Millet İttifakı ya da Millet İttifakı'nı da aşan muhalefet cephesinde de bir çatlak anlamına gelir. E, ama tabii bunun siyaseti çok derin biçimde etkileyeceğini Şahsen ben düşünmüyorum. Efendim zamanımızı birinci bölüm için doldurduk. Saat başında medya kritiğin ikinci bölümünde medyaya ve haberlere dair konuşacağımız ikinci bölümde bir arada olacağız. Kısa bir ara veriyoruz. Müzik 